வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நேற்றுக்கு நம்ம போன கிளாஸில் என்ன பார்த்தீங்க லாஸ்ட் செஷனில் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹாலுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹவு டு ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் பார்த்தீங்க அதில் வந்து எத்தனை ஐசோமர்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு மாலிகுலர் ஃபார்முலில் எத்தனை ஐசோமர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஷன் பண்ணோம் ஸோ மெத்தனால் எத்தனாலில் வந்து ஒன் ஒன் ஐசோமர் பார்த்தீங்க ப்ரொப்பனாலில் வந்து டூ ஐசோமர்ஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி பியூட்டனால் நம்ம ஃபோர் ஐசோமர்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ அதனுடைய காமன் நேம் என்ன ஐயூபிஎஸ் நேம் என்ன அதில் எந்த ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரைமரி செகண்டரி டேஷரி இதெல்லாம் நீங்கள் லாஸ்ட் செஷனில் நம்ம வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணோம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி அதே டாபிக்கில் இப்போ நம்ம வந்து இங்கே ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஹவு மெனி ஆல்கஹால் ஐசோமர்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலா சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல் ஓ இங்கே ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல் ஓ இந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் எத்தனை ஆல்கஹால் ஐசோமர்ஸ் இருக்கு வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஆல்கஹால் ஐசோமர்ஸ் எத்தனை ஆல்கஹால் ஐசோமர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதனுடைய ஐயூபிஎஸ்சி நேம் எழுதணும் புரிஞ்சு போச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் அதில் எந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரைமரி எது செகண்டரி எது டேஷரி அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இதான் வந்து இந்த கொஸ்டின் ஓகே இப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா பாருங்கள் சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல் ஓ அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அதில் எத்தனை ஆல்கஹால் ஐசோமர்ஸ் இருக்குது எத்தனை ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஐயூபிஎஸ்சி நேம் எழுதணும் அதில் எதெல்லாம் ப்ரைமரி செகண்டரி டேஷரி அப்படின்னு நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் இதுதான் இந்த கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ வந்து இந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல் ஓ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா இந்த சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல் ஓடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி என் ஹெச் டூ என் ப்ளஸ் டூ ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஆக்சுவலாக பாருங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ஓ இல்லாமல் இந்த ஓ எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஓ எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் சி என் ஹெச் டூ என் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இது அல்கேனுடைய ஃபார்முலா புரியுதுங்களா இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இங்கே ஒரு ஓ கொடுத்துருக்கான் இப்போ இங்கே நீங்கள் ஃபைவ் நம்பர் ஃபைவ் போட்டு பாருங்கள் இந்த எண்ணும் ஃபைவ் போட்டு பாருங்கள் சி ஃபைவ் வரும் டூ ஃபைவ் சார் டென்னு டென் ப்ளஸ் டூ டுவெல் அண்ட் ஓ அப்போ சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல் ஓ இதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஆக்சுவலாக இதே மாலிகுலர் ஃபார்முலா இதே மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் ஆல்ககால்ஸ் எழுதலாம் அதே ஃபார்முலாவில் நீங்கள் ஈத்தர்ஸும் எழுதலாம் ஆக்சுவலாக ஒரே மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு ஆல்ககால் ஸ்ட்ரக்சரும் வரும் ஈத்தர் ஸ்ட்ரக்சரும் வரும் ஏன்னா ஆல்ககால்ஸும் ஈத்தர்ஸும் ஐசமர்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஐசமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் நமக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் திஸ் அ ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் ஆல்கஹால் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஈத்தர் புரிஞ்சுட்டீங்களா திஸ் அ ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் ஆல்கஹால் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஈத்தர் அப்போது இந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு ஆல்கஹால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் வரும் அதே மாதிரி ஈத்தர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் வரும் ஓகே அப்போது ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு அதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஆல்கஹால் ஸ்ட்ரக்சரையும் ட்ரா பண்ணணும் ஈத்தர் ஸ்ட்ரக்சரையும் ட்ரா பண்ணணும் பட் நமக்கு இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல் ஓவில் எத்தனை ஆல்கஹால் ஐசோமர்ஸ் இருக்குது இது எத்தனை இருக்குது இந்த ஆல்கஹால் ஐசோமர்ஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஈத்தர்ஸ் டாபிக் நம்ம முடித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இதே ஃபார்முலாலாம் எத்தனை ஈத்தர்ஸ் வருது அதை வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் அப்புறம் வரக்கூடிய கிளாஸில் நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபார்முலா வந்து சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல் ஓ ஓகே அப்போது இது வந்து ஒரு ஆல்கஹால் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இது ஒரு ஆல்கஹால் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க என்ன ஆல்கஹாலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டோட்டல் பாருங்கள் எத்தனை கார்பன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கார்பன்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் கார்பன்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஆல்கஹாலுக்கு பேர் வந்து பெண்டனால் ஸோ ஒரு ஆல்கஹாலில் ஒன் கார்பன் இருந்துச்சுன்னா மெத்தனால் டூ கார்பன் இருந்துச்சுன்னா எத்தனால் த்ரீ இருந்தால் ப்ரொப்பனால் ஃபோர் இருந்தால் பியூட்டனால் அப்போ இந்த ஃபார்முலில் எத்தனை
புரியுதுங்களா ஆல்கோடைய ஃபார்முலா வந்து OH அப்ப இந்த காம்பவுண்ட்ல OH என்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு புரியுதுங்களா இந்த OH இருந்து லெஸ் பண்ணுங்க அப்போ இங்க C5 அப்படியே எழுதிக்கங்க C5 எழுதிக்கங்க 12 ஹைட்ரஜன்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 11 ஹைட்ரஜன் வரும் நெக்ஸ்ட் இங்க ஆக்ஸிஜன் ஆக்ஸிஜன் இங்க என்ன பண்றீங்க சோ இங்க நீங்க மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கனா உங்களுக்கு வந்து C5H11 நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் வரும் ஓகே அப்ப C5H12Oல ஆல்கஹாலுடைய ஃபார்முலா நீங்க சப்ட்ராக் பண்ணீங்கனா பேலன்ஸ் என்ன வரும் அப்படினு பார்த்தீங்கனா C5H11 அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க வேற எப்படி எழுதலாம் அப்படினு பார்த்தீங்கனா we can write C5H11OH அப்படினு எழுதலாம் this is clear so appo in the alcohol and pentanol in the alcohol pentanol pentanol can be written as c5h11oh if add panni parunga 5 carbons 12 hydrogen and 1 oxygen atom appo in the formula la irukra functional group and alcohol idhula ethana structures varudhu appadi nam ipo paaka porom okay right उंड பேரன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் எத்தனை இருக்கு அப்படினு பார்த்தீனா 5 கார்பன்ஸ் இருக்கு பேரன்ட் வந்து பார்த்தீனா பென்டேன் அப்ப பென்டேன்ல எத்தனை ஐசோமர்ஸ் இருக்கு அந்த பென்டேன்ல எத்தனை ஐசோமர்ஸ் இருக்கோ அத பேஸ் பண்ணி தான் நாம என்ன பண்ண முடியும் எத்தனை ஆல்கஹால்ஸ் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே இப்போ நேத்தி பாத்தீங்க பியூட்டேன்ல வந்து ரெண்டு பியூட்டேன் இருந்தது n பியூட்டேன் ஐசோ பியூட்டேன் பட் ஆல்கஹால்ஸ் வந்து பார்த்தீனா பியூட்டைல் ஆல்கஹால்ல ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகே இப்போ இந்த பென்டேன் இருக்கு பாருங்கல இப்போ பென்டேன் வந்து டோட்டலி வந்து five carbons irukum ninga epdi eduthikenga words la eduthikenga you take pentane so this pentane contain totally five carbons in the pentane la namakku mottham moonu pentane irukku idoda isomers vandu totally three pentanes irukku oru pentane vandu pathina 1 2 3 4 and 5 carbons parunga indha mari five carbons ah naan straight ah potturken இது ஒரு லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த பென்டேனுக்கு பேர் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் n பென்டேன் அப்படினு சொல்றீங்க this is called n பென்டேன் நார்மல் பென்டேன் நெக்ஸ்ட் அடுத்து 1 2 3 4 கார்பன்ஸ் போட்டுக்கறீங்க அப்ப செயின் வந்து இது 5 கார்பன் செயின் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க 4 கார்பன் செயினா ரிடூஸ் பண்ணிட்டீங்க இன்னொரு கார்பன் இருக்கு இல்லையா இன்னொரு கார்பன் நீங்க என்ன பண்ணனும் இந்த செகண்ட் கார்பன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அப்படி இல்லனா இந்த இடத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அப்போ இந்த செகண்ட் கார்பன்லயோ இல்ல இந்த செகண்ட் கார்பன்லயோ நீங்க ஒரு சி-ய நீங்க அட்டாச் பண்ணிக்கணும் இந்த சி-ய நீங்க அங்க கூட போட்டுக்கலாம் இந்த சி-ல கூட போட்டுக்கலாம் ஆனா இந்த சி-ய நீங்க என்ன பண்ண கூடாது இந்த எண்ட்ல போட கூடாது சோ இந்த எண்ட்ல போடினா இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் சேம் ஆயிடும் இதுவும் லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் இதுவும் லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து சிங்கிள் செயினா இருக்குறதுனால சிங்கிள் செயினா இருக்குதா லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படினு சொல்வாங்க இந்த எண்ட்ல போட கூடாது அந்த எண்ட்ல போட கூடாது அது ரெண்டுமே ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஆனா எங்க பண்ணலாம் ஒண்ணு இங்க போட்டுக்கலாம் இல்ல இங்க போட்டுக்கலாம் இங்க போட்டீங்கன்னா இந்த பென்டேன் பேர் வந்து நாம ஐசோபென்டேன் அப்படினு சொல்றோம் this is called ஐசோபென்டேன் ஓகே சோ n பென்டேன்ல 5 கார்பன்ஸ் இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் செயின்ல சோ ஐசோபென்டேன்ல 4 கார்பன்ஸ் இருக்கும் ஒண்ணு வந்து பிரான்ச்ல இருக்கும் இன்னொரு பென்டேன் இருக்கு அந்த பென்டேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 கார்பன்ஸ் இருக்கும் மெயின் செயின்ல 3 கார்பன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு பிரான்ச் கீழ ஒரு கார்பன் போட்டுக்கறீங்க இந்த பக்கம் மேல ஒரு கார்பன் போட்டுக்கறீங்க சோ இந்த பென்டேனுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியோபென்டேன் நியோபென்டேன் சோ டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பென்டேன்ல வந்து 3 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் n பென்டேன் லீனியர் n பென்டேன் லீனியர் ஐசோபென்டேன் வந்து ஒரு பிரான்ச் பாயிண்ட் இருக்கும் ஒன் பிரான்ச் பாயிண்ட் இருக்கும் நியோபென்டேன்ல வந்து டூ பிரான்ச் பாயிண்ட் இருக்கும் ஓகே இதுல வந்து 5 கார்பன் ஸ்ட்ரைட் லைன் இதுல வந்து 4 கார்பன் ஸ்ட்ரைட் லைன் இதுல வந்து 3 கார்பன் ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கும் ஓகே இதுதான் இதனுடைய பேரண்ட் இந்த பென்டைல் ஆல்கஹால் இருக்கு இல்லையா சோ இந்த காம்பவுண்ட் நேம் வந்து this is பென்டைல் ஆல்கஹால் பென்டனால் this is பென்டனால் இந்த பென்டனாலோட பேரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பென்டேன் பென்டேன்ல எத்தனை ஐசோமர்ஸ் இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஐசோமர்ஸ் இருக்கு இப்போ நீங்க இதெல்லாம் ஹைட்ரஜன் ஃபில் பண்ணீங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே சேம் நம்பர் ஆஃப் 
எல்லாமே சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் எப்படி இதில் இருந்து நம்ம ஆல்கஹால் ட்ராப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த பென்டைன் எடுத்துக்கங்க இந்த பென்டைனில் இப்போ நாம் ஓஹெச் குரூப்பை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த எண்டில் நான் ஓஹெச் போட்டேன்னா அது ஃபஸ்ட் கார்பன் இங்கே ஓஹெச் போட்டிங்கன்னா அது செகண்ட் கார்பன் இங்கே ஓஹெச் போட்டால் அது தேர்ட் கார்பன் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஓஹெச் போடுறீங்கன்னா அது ஃபோர்த்து கார்பன் கிடையாது புரியுதுங்களா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த்து கார்பன் ரைட்லேருந்து வரும்போது என்ன வரும் செகண்ட் கார்பன் வரும் எது லீஸ்ட் நம்பரோ அந்த நம்பர் தான் நம்ம அலாட் பண்ணணும் அப்போது இந்த இடத்துல ஓஹெச் இருக்கும்போது செகண்ட் கார்பன் இந்த லாஸ்ட்டில் நீங்கள் ஓஹெச் போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்த்து கார்பன் கிடையாது அது என்ன சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா இப்படி போகும்போது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் போகும்போது ஃபிஃப்த்து பிளேஸ் வருது பட் ரைட்டு லெஃப்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வருது அப்போ லீஸ்ட் நம்பர் வந்து ஒன் அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த எண்டு இல்லை இந்த எண்டில் ஓஹெச் குரூப்பை கனெக்ட் பண்ணால் பொசிஷன் ஒன் இந்த செகண்ட் கார்பன் இல்லை இந்த செகண்ட் கார்பனில் ஓஹெச் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா பொசிஷன் டூ அது ரெண்டும் சேம் தான் இந்த கார்பனில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது பொசிஷன் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இல்லை இப்படி வாங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்போது லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே நமக்கு த்ரீ ஆல்கஹால் கிடைக்கும் லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் த்ரீ ஆல்கஹால் கிடைக்கும் பொசிஷன் ஒன் ஒன்று பொசிஷன் டூ ஒன்று பொசிஷன் த்ரீ ஒன்று பொசிஷன் ஒன்றுன்றது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டெர்மினல் ஆர் ரைட் ஹேண்ட் சைட் டெர்மினல் பொசிஷன் டூ என்றது இந்த செகண்டு இல்லை அந்த செகண்டு பொசிஷன் த்ரீ என்றது இந்த மிடில் இருக்கிறது அப்போது இந்த ஸ்ட்ரெயிட் செயின்லேயே நமக்கு த்ரீ ஆல்கு கால்ஸ் ட்ரா பண்ணலாம் பொசிஷன் ஒன் ஒன்று பொசிஷன் டூ ஒன்று பொசிஷன் த்ரீ ஒன்று புரிஞ்சிட்டீங்களா ஓகே இந்த டூ வந்து இங்கே கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த டூ இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஒன்று இந்த பக்கம் கூட எடுத்துக்கலாம் அப்போ லீனியர்லி நமக்கு த்ரீ பெண்டனால் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ஒரு பெண்டனாலில் ஓஹெச் ஃபஸ்ட் கார்பனில் இருக்கும் இன்னொரு பெண்டனாலில் ஓஹெச் செகண்ட் கார்பனில் இருக்கும் இன்னொரு பெண்டனாலில் ஓஹெச் தேர்ட் கார்பனில் இருக்கும் புரிஞ்சுட்டீங்களா இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ண போகிற பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் கவனிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஃபைவ் கார்பன்ஸ் போட்டேன் இந்த ஃபைவ் கார்பன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதான் ஃபஸ்ட் கார்பன் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போட்டுக்கிறோம் ஓஹெச் போட்டுக்கிறோம் இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் நான் ஓஹெச் போட்டேன் அடுத்த ஸ்ட்ரக்சரில் செகண்ட் கார்பனில் போடுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கார்பன்ஸ் போட்டாச்சு அதே ஃபைவ் ஃபைவ் கார்பன்ஸில் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் செகண்ட் கார்பனில் ஓஹெச் போடுறீங்க இப்போ இதுதான் செகண்ட் கார்பன் அப்படி இல்லைனா இது செகண்ட் கார்பன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று இங்கே இல்லை இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ இங்கே கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லை இங்கே கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இங்கே போடுறேன் புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து செகண்ட் கார்பன் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பன் த்ரீ ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கார்பன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் இது வந்து தேர்ட் கார்பன் இந்த இடத்துல நம்ம ஓஹெச் போட்டுக்கலாம் பாருங்க இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு என் பென்டைன்லேயே த்ரீ ஐசோமஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் எல்லாத்துக்கும் மாலிகுலர் ஃபார்முலா சேமாக தான் வரும் நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து கவுண்ட் பண்ணாலும் அதில் ஃபைவ் கார்பன்ஸ் டுவெல் ஹைட்ரஜன் ஒன் ஆக்சிஜன் ஐட்டம் தான் வரும் நம்ம லாஸ்ட்டில் செக் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா அப்போ லீனியரில் ஃபஸ்ட்டு லீனியரில் செகண்டு லீனியரில் தேர்டு த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துச்சுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த செக் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வாங்க ஐசோ பெயிண்டேட் இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செகண்ட் கார்பனில் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது செகண்ட் கார்பனில் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது இப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஓஹெச் போடுறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் அதாவது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து ஃபஸ்ட் கார்பன் சப்ஸ்டியூட்டு செகண்ட் கார்பனில் இருக்கும் அடுத்து இந்த கார்பனில் ஓஹெச் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் செகண்ட் கார்பன் இந்த சப்ஸ்டியூட்டு செகண்ட் கார்பன் புரியுதுங்களா ஓகே இந்த இடத்துல ஓஹெச் போடும்போது நம்பரிங் இப்படி கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த சப்ஸ்டியூட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு நீங்கள் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்போ இங்கே ஓஹெச் போடும்போது ஓஹெச் செகண்டில் இருக்கும் இந்த கார்பன் வந்து சப்ஸ்டியூட்டு தேர்டில் இருக்கும் இந்த லாஸ்ட்டில் ஓஹெச் போட்டிங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் கார்பன் இது தேர்ட் கார்பன் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நாலு ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த எண்டில் ஓஹெச் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் செகண்ட் கார்பனில் போட
3, 4 carbons in our branch. 1, 2, 3, 4 carbon in our branch. Add the one there. 1, 2, 3, 4 carbon in your branch. This is the total of 4 structures. Now, first we will do this. In the end, we will do this. This is the first carbon. This is the start. This is the start. Add the one in the place. La, OH reporting. This is clear. In the place of OH reporting. In the end of Potana, next thing of OH reporting. Add the OH in the Potano, in the Potache, in the Potache, next to OH in the carpet. So in the carpet, in the OH portugal. Next to the structure lay, in the Potache, add the in the portering. So in the OH port. This is clear. Upon a man, every porter compared lay. So either eleven the Patina, in the OH portering. Add the idle port, add the in the carbon, add the in the carbon. Now we made different structures. This is the LMA, wherever name the Namaka, Varom. Okay, right. If you add the numbering empty, you can add the numbering empty. Now, this is the base number. Now, this is the OH one. Now, this is the first carbon. This is the number. 1, 2, 3, 4. This is the highest number. Now, we have a functional group. Least number वाला हमारे निकले number एक पुरे करो। इप्पर number one करते ना। इधर number two, इधर number three, इधर number four। Next, इधर ला पारण क्या? इधर एक number एक पुरे कर दे। इधर functional group है। इन द functional group पर अंदर one, two, three। Left लेंद पोंगो third carbon। Right लेंद वरुण बोले second carbon। इधर least number, two दा least number। अपन इन द case निकले right लेंद number पुरे करो। One, two, three, four। This is clear. Okay, in the add the compound at the gang, either first, either second carbon. Position two and solo. One, two, three. Right length over the third carbon. Ellingla, up either least number. Two the least number. Up a numbering on the left length. One, two, three, four. This is clear. Okay, if I in the compound at the gang, so in the end of the OH, up a numbering in the end of the start. Put it in the number one, number two, number three, number four. So, in the OH, when the right hand center is the number of the number, now the left hand center is the left hand center. So, in the functional group, you can see the least number of the number. You can see the number of the number, you can try it. If you see the least number, we will follow the order. So, in this case, we have the right hand center. But in this case, we have the left hand center. This is clear. Okay, now, if you draw three structures here, if you have 4 structures drop, you can take the next one. The next one is 1, 2, 3, 4, 5 carbons. Now, what do we do here? You can substitute OH. How many structures do you have? You can substitute OH in the middle carbon. Why? 1, 2, 3, 4. There are already 4 bonds. That is the balance of satisfied. If you have 4 bonds, you can take OH. If you have 1, इंदर पक्कम पोला, इंदर एंड ला पोला, इला अंदर एंड ला पोला, इला इंदर कीड़ कार्बन, इला मेला कार्बन ला वो ऐसे पोला। इंदर केस अपुर तवरी को, नाम इंगे पोटल ये लामे उरे स्ट्रक्चर था। निंग इंगे वो ऐसे पोटिंग ना, इधर ना फर्स्ट कार्बन, वन टू थ्री इन सोलो। सपोज इधर ला वो ऐसे पोटिंग ना, इंगे इधर � आदि बंदे always a single structure लम में एक कोलंट था इप्पर for example इप्पर ना वो एच चिंग बोर्ड रहे इधर ना बंदे first carbon ना मेड तुकनो इधे वो एच है ना में इंदा पक्कम पोटा इधे ना first carbon ना रखो इल्ल इंगे पोटिंग ना आदा first carbon ना टर अपो इधले इतना structure वरो अपडेट पाती ना वो रु structure होती इप्पर बार गए इंदा linear ले pentane ले ना हम मत्तो in the pentane, four structures are there. 3 plus 4 is 7. This is one structure. Then, total, how many isomers are there? 8 isomers. 3 plus 4 is 7. 7 plus 1 is 8 isomers. The number of alcohol isomers in C5H12O. How many number of alcohol isomers are there? 8 isomers. Now, let's see. Propanol has 2 isomers. Butanol has 4 isomers. Butanol has 4 isomers. Now in pentanol there are eight isomers. Okay, इप्पन निंगे इन द eight structures से एप्परी ड्रॉप पंटर दे अपनी निंगे वो रोल तुम लोगे आइडिया कर चुके हैं। अदाव दे लीनियर लवंदे 
பொசிஷன் ஒன் பொசிஷன் டூ பொசிஷன் த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஒன் பிரான்ச் இருக்கும்போது பொசிஷன் ஒன் பொசிஷன் டூ பொசிஷன் த்ரீ பொசிஷன் ஃபோர் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் டூ பிரான்ச்சஸ் இருக்கும்போது ஒன்லி ஒன் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஹைட்ரஜனை ஃபில் பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே வாங்க ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் வாங்க ஸோ இந்த கார்பனில் ஒன்லி ஒன் பாண்ட் தான் இருக்குது சிங்கிள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஒரே ஒரு பாண்ட் இருக்கும்போது த்ரீ ஹைட்ரஜன் போடணும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா அப்போ இங்கே த்ரீ ஹைட்ரஜன் ரெண்டு பாண்ட் இருக்கும்போது டூ ஹைட்ரஜன் நேற்றுக்கு பார்த்தோம் ரெண்டு பாண்ட் இருக்கும்போது இங்கே டூ ஹைட்ரஜன் ரெண்டு பாண்ட் இருக்கும்போது இங்கே டூ ஹைட்ரஜன் அதே மாதிரி இங்கே டூ ஹைட்ரஜன் நெக்ஸ்ட் இந்த கார்பனுக்கு ஒன் பாண்ட் தான் இருக்குது ஒன் பாண்ட் இருக்கும்போது த்ரீ ஹைட்ரஜன் போடணும் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இந்த கார்பன் ஒன் டூ த்ரீ பாண்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு பாண்டு தானே குறையுது அப்போ அந்த ஒரு பாண்டுக்கு பதிலாக ஒரு ஹைட்ரஜன் போட்டுக்கணும் இந்த கார்பனுக்கு டூ பாண்ட்ஸ் இருக்கு டூ மோர் பாண்ட்ஸ் அதுக்கு பதிலாக டூ ஹைட்ரஜன் இங்கே பாருங்கள் டூ பாண்ட்ஸ் டூ ஹைட்ரஜன் பட் இந்த கார்பனுக்கு ஒரு பாண்டு தான் இருக்குது எத்தனை பாண்டு தேவைன்னா மூணு பாண்டு தேவை இல்லைங்களா அப்போ ஹைட்ரஜன் இந்த பாண்டையும் இந்த பாண்டையும் ஹைட்ரஜனையும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் வரணும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஒன் பாண்ட் த்ரீ ஹைட்ரஜன் டூ பாண்ட்ஸ் டூ ஹைட்ரஜன் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ பாண்ட்ஸ் ஒன் ஹைட்ரஜன் டூ பாண்ட்ஸ் டூ ஹைட்ரஜன் இதுக்கு ஒன் பாண்டு தான் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வாங்க இங்கே ஒன் பாண்ட் இருக்கு த்ரீ ஹைட்ரஜன் ஒன் டூ த்ரீ பாண்ட்ஸ் அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த சீக்கு ஒரு பாண்டு தான் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் இந்த சீக்கு ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ரெண்டு பாண்டு டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் திஸ் இஸ் கிளியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே வாங்க சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ பாண்ட் இருக்கு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஒன் பாண்ட் இருக்கு அப்போ சி ஹெச் த்ரீ இந்த சீக்கு ஒன் டூ த்ரீ அப்போ ஒன் ஹைட்ரஜன் இந்த சீக்கு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு அப்போ த்ரீ ஹைட்ரஜன் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இங்கே வாங்க ஒன் பாண்டு அப்போ த்ரீ ஹைட்ரஜன் இந்த சீக்கு ஒன் பாண்டு த்ரீ ஹைட்ரஜன் இந்த சீக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஆல்ரெடி ஃபோர் பாண்ட் இருக்கு ஹெச் நீங்கள் போடக்கூடாது இந்த சீக்கு டூ பாண்ட்ஸ் இருக்கு சி ஹெச் டூ இந்த சீக்கு ஒன் பாண்ட் இருக்கு சி ஹெச் த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் டூ பாண்ட்ஸ் டூ ஹைட்ரஜன் த்ரீ பாண்ட்ஸ் ஒன் ஹைட்ரஜன் ஒன் பாண்ட் த்ரீ ஹைட்ரஜன் டூ பாண்ட்ஸ் டூ ஹைட்ரஜன் ஒன் பாண்ட் த்ரீ ஹைட்ரஜன் நீங்களே போட்டுக்கலாம் அந்த பாண்டையும் ஹைட்ரஜனையும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் வர மாதிரி போட்டுகிட்டே வாங்க ஸோ இந்த சி பாருங்கள் ஒன் பாண்டு தான் இருக்குது இப்போ சிஎஸ் த்ரீ இந்த சீக்கு ஒன் பாண்டு சிஎஸ் த்ரீ இந்த சீக்கு ஒன் பாண்டு சிஎஸ் த்ரீ இந்த சீக்கு டூ பாண்ட்ஸ் அப்போ சிஹெச் டூ இந்த கார்பனுக்கு எச்சு போடக்கூடாது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பாண்ட் இருக்கும்போது எச்சு போடக்கூடாது ஃபோர் பாண்ட் இருக்கும்போது அந்த கார்பனில் எச்சு போடக்கூடாது த்ரீ பாண்ட் இருக்கும்போது ஒரு ஹைட்ரஜன் போடணும் டூ பாண்ட் இருக்கும்போது டூ ஹைட்ரஜன் போடணும் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும்போது த்ரீ ஹைட்ரஜன் போடணும் அப்போ டோட்டலாக அந்த பாண்டையும் ஹைட்ரன் ஆட் பண்ண உங்களுக்கு ஃபோர் ஏன்னா பேலன்ஸி ஆஃப் கார்பன் வந்து நமக்கு ஃபோர் வந்துருக்கு ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எயிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இந்த எயிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வந்து இந்த எயிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வந்து கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சர் ரேண்டமாக எடுத்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கார்பன்ஸ் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் ஒன் டுவெல் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வந்து ஒன்று இப்போ வேறு எங்கே ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கார்பன்ஸ் இருக்கு ஹைட்ரஜன் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் நைன் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் ஒன் டுவெல் தென் ஒன்லி ஒன் ஆக்சிஜன் ஐட்டம் இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கார்பன்ஸ் ஹைட்ரஜன் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டென்னு டென் ப்ளஸ் டூ டுவெல் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் இந்த எயிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே நீங்கள் எடுத்து செக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லேயும் ஃபைவ் கார்பன்ஸ் இருக்கும் டுவெல் ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன்லி ஒன் ஆக்சிஜன் ஐட்டம் இருக்கும் இதுதான் ஐசமன்ஸ் அப்போது ஐசமன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் வி கேன் ட்ரா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் புரியுதுங்களா அப்போது ஐசமன்ஸ்ன்றது த டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஹேவிங் த சேம் மாலிகுலர்
இப்போ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ப்ரப்பனாலில் வந்து தெர் ஆர் டூ ஐசமர்ஸ் பியூட்டனாலில் தெர் ஆர் ஃபோர் ஐசமர்ஸ் பெண்டனாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எயிட் ஐசமர்ஸ் வந்துருக்கு அப்போ இந்த ஆல்கஹாலில் நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு ஐசமர்ஸும் நமக்கு என்ன ஆகிட்டே போகும்னு கேட்டிங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகே அடுத்து கவனிங்க நெக்ஸ்ட் இதில் எதெல்லாம் ப்ரைமரி செகண்டரி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ நேற்றுக்கு நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தீங்க சிஹெச் டூ ஓஹெச் அப்படின்னு வந்து அது ப்ரைமரி ஆல்கஹால் சிஹெச்ஓஹெச் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து செகண்டரி ஆல்கஹால் சிஓஹெச் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது டேஷரி ஆல்கஹால் ஸோ இது நம்ம வந்து போன கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணோம் எந்த இடத்துல ஓஹெச் குரூப் இருக்கோ அந்த கார்பனில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருந்தால் ப்ரைமரி அப்போ ஹைட்ராக்சில் கார்பனில் ஒன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருந்தால் செகண்டரி நோ ஹைட்ரஜன் டேஷரி இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இந்த ஆல்கஹாலில் ஓஹெச் இருக்கா இந்த கார்பனில் எத்தனை ஹெச் இருக்கு இங்கே பாருங்கள் சிஹெச் டூ ஓஹெச் இது எது மாதிரி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் சிஹெச் டூ ஓஹெச் அப்போ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இது வந்து ப்ரைமரி ஆல்கஹால் திஸ் இஸ் கிளியர் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரைமரி ஆல்கஹால் அப்படின்னு பார்த்தீங்க இப்போ இங்கே சிஹெச்ஓஹெச் வருது அப்போ இது செகண்டரி ஆல்கஹால் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் இங்கே எப்படி வருது சிஹெச் சிஹெச்ஓஹெச் வருது எகைன் இட் இஸ் எ செகண்டரி ஆல்கஹால் அப்போ முதல் மூணு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஒன்று ப்ரைமரி அடுத்த ரெண்டு வந்து செகண்டரி ஆல்கஹால் இப்போ இந்த ஃபோர்த் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் எப்படி வருது இதான் ஹைட்ராக்சில் குரூப் இந்த கார்பனில் ரெண்டு ஹெச் இருக்குது அப்போ சிஹெச் டூ ஓஹெச்னு வருது அப்போ இது ப்ரைமரி ஆல்கஹால் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பாருங்கள் இங்கே தான் அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது இந்த கார்பனில் எத்தனை ஹெச் இருக்குன்னு பாருங்கள் புரியுதுங்களா ஸோ ஒரு ஆல்கஹால் ப்ரைமரியாக செகண்டரியாக டேஸ்டில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அந்த ஓஹெச் குரூப்பை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அந்த ஓஹெச் குரூப் எந்த கார்பனில் கனெக்டாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும்போது சிஹெச்ஓஹெச் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இது நீங்கள் செகண்டரி ஆல்கஹால் எழுதுறீங்க செகண்டரி ஆல்கஹால் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஓஹெச் இங்கே தான் இருக்குது இந்த ஓஹெச் இந்த கார்பனில் கனெக்டாக இருக்குது இந்த கார்பனில் ஹெச் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் கிடையாது இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு சி இருக்குது அதே மாதிரி கீழே இங்கே ஒரு சி இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த த்ரீ ஹைட்ரஜன் இப்படி போடணும் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இப்படி போடணும் சிஎஸ் த்ரீ இப்படி போடணும் அப்படி போடும்போது என்னது கேட்டிங்கன்னா இந்த கார்பனோட எல்லாமே கார்பன் தான் கனெக்டாக இருக்குது இந்த கார்பனுக்கு பேர் வந்து டேஷரி கார்பன் டேஷரி கார்பன் ஏன்னா இந்த கார்பனோட மூணு குரூப் கனெக்டாக இருக்குது இல்லையா மூணு கார்பனை கனெக்டாக இருக்கிறதுனால இது டேஷரி கார்பன் இப்போ இதனுடைய ஃபார்முலா எப்படி வருது பாருங்க சிஓஹெச் அப்படின்னு வருது பாருங்க சிஓஹெச் ஏன்னா இந்த கார்பனில் என்ன கிடையாது ஹைட்ரஜன் கிடையாது அப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஷரி ஆல்கஹால் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்கே வாங்க இதில் வந்து ஓஹெச் குரூப் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு பாருங்க இதுதான் ஓஹெச் குரூப் இது கனெக்ட் ஆன கார்பனில் எத்தனை ஹெச் இருக்கு பாருங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு பாருங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அப்போ சிஹெச் டூ ஓஹெச்னு வருது அகைன் இட் இஸ் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஹைஎனிட்டிஸ் ப்ரைமரி ஆல்கார் இப்போ லாஸ்ட்டில் வாங்க இந்த காம்பவுண்டில் இங்கே தான் ஓஹெச் இருக்குது இந்த கார்பனில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது மறுபடியும் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைமரி ஆல்கஹால் வருது அப்போது பெண்டனாலில் தெர் ஆர் எயிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எயிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் எத்தனை ப்ரைமரி பாருங்கள் இங்கே ஒரு ப்ரைமரி இருக்கா ஒன்று அப்படியே வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ரைமரி இருக்குது ரெண்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்று மூணு இங்கே ஒன்று நாலு அப்போது ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருக்கு இப்போ அடுத்தது வந்து எதெல்லாம் செகண்டரி ஆல்கால் பாருங்க இங்கே ஒரு செகண்டரி இருக்கு ஒன் இது வந்து டூ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்று த்ரீ த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு செகண்டரி ஆல்கால் வந்து த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு அப்போ டேஷரி ஆல்கஹால் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஷரி ஆல்கால் வந்து ஒன்று இருக்கு புரியுதுங்களா ஸோ ஒன்லி ஒன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இப்போ நீங்கள் டோட்டல் பாருங்க இப்போ டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ செவன் செவன் பிளஸ் ஒன் எயிட்டு அப்போது நம்பர் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் இன் பென்டர்னால் வந்து எயிட் ஐசோமர்ஸ் டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஐட் எயிட் ஐசோமர்ஸ் இந்த ஹவுமினி ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஃபோர் ப்ரைம
எயிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து காமன் நேம் கொடுக்க முடியாது அதனால என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு காமனாக ஒரு ரூல்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணி IUPAC நேம்ஸ் கொடுக்குறோம் ஓகே ஓகே இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த காம்பவுண்டில் வந்து OH குரூப்பு ஃபஸ்ட் கார்பனில் இருக்கா ஃபைவ் கார்பன் ஸ்டேட்டாக இருக்கா திஸ் காம்பவுண்ட் நேம் இஸ் கால்டு ஒன் பெண்டனால் திஸ் இஸ் கால்டு ஒன் பெண்டனால் புரியுதுங்களா இது வந்து பெண்டனால் ஃபைவ் கார்பன்ஸ் இருக்கு ஆல்கால் இருக்கிறதுனால பெண்டனால் பட் பொசிஷன் எங்கே இருக்கு இந்த ஓஹெச் குரூப் ஃபஸ்ட் கார்பில் இருக்கிறதுனால பொசிஷன் ஒன்னு கொடுக்குறீங்க ஒன் பெண்டனால் ஆர் பெண்டன் ஒன் ஆல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே ரைட் இந்த காம்பவுண்டில் ஓஹெச் எங்கே இருக்குன்னா செகண்ட் கார்பனில் இருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் லீனியர் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு டூ பெண்டனால் திஸ் இஸ் ஒன் பெண்டனால் டூ பெண்டனால் ஆர் பெண்டன் டூ ஆல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஹெச் தேர்ட் கார்பனில் இருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் லீனியராக இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு த்ரீ பெண்டனால் சப்போ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதில் கிரியேட் பண்ணிங்கள ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒன் பெண்டனால் இது டூ பெண்டனால் இது வந்து த்ரீ பெண்டனால் பெண்டன் ஒன் ஆல் பெண்டன் டூ ஆல் பெண்டன் த்ரீ ஆல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பாருங்க இதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிரான்ச் ஏன்னா இங்கே பாருங்க ஒரு கார்பன் நீங்கள் சைடில் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா பிரான்ச்சஸ் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா இந்த சிஎஸ் த்ரீ ஓகே இந்த குரூப் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் மீ தாயில் திஸ் குரூப் இஸ் கால்டு மீ தாயில் இது நம்ம சப்ஸ்டியூட் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஓகே இப்போ இந்த செயின் எடுத்துக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர் கார்பன் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது இதுதான் மெயின் செயின் இந்த செயினில் தான் அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது கரெக்டுங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த குரூப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கார்பன் ஃபோர் கார்பன் இந்த பேரண்ட் பியூட்டேன் ஆல்கால் இருக்கிறதுனால பியூட்டனால் பியூட்டனால் இந்த ஆல்கஹால் எந்த கார்பனில் கனெக்டாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் கார்பனில் கனெக்டாக இருக்கிறதுனால இதை ஒன் பியூட்டனால் அப்படின்னு சொல்லணும் புரியுதுங்களா இந்த சப்ஸ்டியூட்டியன்ட்டை விட்டுட்டு இந்த சப்ஸ்டியூட்டியன்ட்டை விட்டுட்டா என்ன பேர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பியூட்டனால் அப்படின்னு சொல்லணும் திஸ் இஸ் கிளியர் இப்போ தேர்ட் கார்பனில் தான் இந்த குரூப் கனெக்டாக இருக்கு அந்த குரூப்போட பேர் மீ தாயில் அப்போ இது வந்து நீங்கள் த்ரீ மீ தாயில் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ இந்த இடத்துல திஸ் இஸ் த்ரீ மீ தாயில் தேர்ட் கார்பனில் மீ தாயில் கனெக்டாக இருக்கு த்ரீ மீ தாயில் ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் ஆல்கஹால் இருக்கு இது வந்து ஒன் பியூட்டனால் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆக்சுவலாக இது பெண்டனால் தான் ஆனால் நேம் எப்படி வரும் ஐபிஎஸ் நேமில் பியூட்டனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஏன்னா அந்த மெயின் செயினில் நமக்கு எவ்வளோ கார்பன்ஸ் இருக்கு ஃபோர் கார்பன்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வாங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்ரெடி நீங்கள் நம்பர் கொடுத்தாச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ இந்த சப்ஸ்டியூட் என்ற க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கார்பன் பியூட்டேன் OH இருக்கிறதுனால பியூட்டனால் OH எங்கே இருக்கு செகண்ட் கார்பனில் இருக்கு திஸ் இஸ் கால்டு டூ பியூட்டனால் இந்த சிஎஸ் த்ரீ இல்லாமல் என்ன பேர் வரும் டூ பியூட்டனால் ஏன்னா செகண்ட் கார்பனில் OH இருக்கு ரைட் இப்போ தேர்ட் கார்பனில் என்ன கனெக்டாக இருக்குன்னா மெத்தில் மெத்தில் கனெக்டாக இருக்கு இப்போ ரெண்டுக்கும் சேர்த்து சொல்லுங்கள் த்ரீ மெத்தில் தேர்ட் கார்பனில் மெத்தில் கனெக்ட் ஆனதுனால த்ரீ மெத்தில் டூ பியூட்டனால் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க திஸ் காம்பவுண்ட் நேம் இஸ் த்ரீ மெத்தில் 3 methyl 2 butanol okay right ipo adutha nam enna pandrom inda compound ku vaanga inda compound la adhe mari substitute inda close pannikenga ipo parunga 1 2 3 4 carbon already number kudutachu number vandu left la nu kuduthiruken right inda butane idu alcohol butanol inda alcohol enga irukke second carbon la irukke appo second carbon la alcohol irukkaradhanal 2 butanol appdi solranom அதே செகண்ட் கார்பனில் கீழே சிஎஸ் த்ரீ போட்டிருக்கு அப்போ டூ மீத்தாயில் டூ பியூட்டனால் இது இல்லாமல் டூ பியூட்டனால் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மீத்தாயில் டூ பியூட்டனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் டூ மீத்தாயில் டூ பியூட்டனால் அப்போ எல்லாமே வேறு வேறு பேர் வந்து பாருங்கள் ஸோ இதில் இருக்க நாலு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேறு வேறு பேர் வரும் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு அல்லது நான் நம்பர் கொடுத்துட்டேன் லெஃப்ட்லேருந்து நம்பர் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ இந்த சப்ஸ்டியூட்டி என்ற க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பேர் வரும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கார்பன் பியூட்டேன் ஆல்கால் இருக்கிறதுனால பியூட்டனால் ஆல்கஹால் எந்த கார்பனில் கனெக்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கார்பன் அப்போ ஒன் பியூட்டனால் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒன் பியூட்டனால் செகண்ட் கார்பனில் இப்போ மெத்தில் கனெக்டாக இருக்குது இப்போ சேர்த்து சொல்லுங்கள் செகண்ட் கார்பனில் மெத்தில் இருக்கிறதுனால டூ மீ தாயில் ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் ஆல்கால் இருக்
இப்போ இங்க தான் ஆல்கால் இருக்கு அப்ப இந்த கார்பன் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் இந்த கார்பன் செகண்ட் கார்பன் இந்த கார்பன் தேர்ட் கார்பன் இப்போ இந்த செயினை நீங்க பேரண்டா எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா த்ரீ கார்பன்ஸ் இருக்கு புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ கீழே ஒரு சிஎஸ் த்ரீ குரூப் இருக்குல்ல இது ஒரு சப்ஸ்டியன் மேல ஒரு சிஎஸ் த்ரீ குரூப் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு சப்ஸ்டியன் ரெண்டு சப்ஸ்டியன் இதுல இருக்கு இப்ப நீங்க முன்னாடி பார்த்ததுல ஒரே ஒரு சப்ஸ்டியன் இதுல வந்து நோ சப்ஸ்டியன்ஸ் நோ சப்ஸ்டியன்ஸ் இதுல ஒன்லி ஒன் சப்ஸ்டியன் இதுல வந்து ரெண்டு சப்ஸ்டியன்ஸ் இருக்கு கீழே ஒரு சிஎஸ் த்ரீ மேல ஒரு சிஎஸ் த்ரீ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை விட்டுட்டு நேம் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியன்ட்டை விட்டுட்டு நேம் பண்ணுங்கள் அப்படி நேம் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ கார்பன் மெயின் செயின்லேயே ஒன்று இருக்குது த்ரீ கார்பன்ஸ் இருக்குது த்ரீ கார்பன் இருந்தால் நீங்கள் ப்ரொப்பேன் ப்ரொப்பேன் அதில் ஓஹெச் இருக்கிறதுனால ப்ரொப்பனால் ப்ரொப்பனால் ஓஹெச் எந்த கார்பனில் கனெக்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட் கார்பன் ஆட்டம் அப்போ ஒன் ப்ரொப்பனால் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போது இந்த சப்ஸ்டியன்ட் இல்லாமல் என்ன பேர் வரும் ஒன் ப்ரொப்பனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் This is clear. அப்போ செகண்ட் கார்பனில் ரெண்டு மீத்தைல் கனெக்டாக இருக்கு அப்போ இது ஒரு மீத்தைல் இது ஒரு மீத்தைல் டை மீத்தைல் புரியுதுங்களா அப்போ டை மீத்தைல் இந்த மீத்தைலோட பொசிஷன் என்ன செகண்ட் கார்பன் இந்த மீத்தைல் பொசிஷன் என்ன செகண்ட் கார்பன் அப்போ டூ கமா டூ டை மீத்தைல் அப்படின்னு சொல்லணும் டூ கமா டூ டை மீத்தைல் இது போக மீதி என்ன வரும் ஒன் ப்ரப்பனால் அப்போ இந்த காம்பவுண்ட் நேம் வந்து டூ கமா டூ டை மீத்தைல் ஒன் ப்ரப்பனால் This is clear. அப்போ நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒவ்வொரு காம்பவுண்டுக்கும் அந்த அல்கேன் ஃபேமிலி அல்கேன் அல்கேன் ஃபேமிலி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் குரூப்புக்கும் எப்படி நேமிங் நம்ம கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போன வருஷம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கீங்க ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு அது வந்து டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க இதை மறுபடியும் நீங்க ஒரு வாட்டி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து இஸ் ஒன்லி ஒன் கொஸ்டின் நீங்கள் நாளைக்கு வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறீங்க நீட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இல்லை ஏதாவது ஐஐடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்துருவாங்க சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல் ஓவில் ஹவுமெனி ஆல்கஹால் ஐசோமர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க அதில் எயிட் ஆல்கஹால் ஐசோமர்ஸ் இருக்கும் இதே ஃபார்முலாவில் ஈத்தர் ஐசோமர் எக்ஸிபிட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இதே ஃபார்முலாவில் ஈத்தர்ஸும் வரும் நிறைய ஈத்தர்ஸ் வரும் ஓகே இந்த எயிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வந்து தெர் ஆர் ஹவுமெனி ப்ரைமரி ஆல்கஹால் கேட்பாங்க தெர் ஆர் ஃபோர் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் There are how many secondary alcohol group? 3 secondary. So how many primary? Is there a linear structure? Is there a branch structure? So in the many questions, what do you want to do? So in the structures, first you want to practice one of you. This topic is easy. So if you want to see what you want to do in this session, what you want to do in this session? So what do you want to do in this session? So alcohol family, what do you want to do? Classification, how do you want to draw the structures? எது ப்ரைமரி செகண்டரி டேஷரி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ஐயூபிஎஸ் நேம் கொடுக்கறது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கீங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த லெசனோட பேசிக் தான் புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பென்டனால் வரைக்கும் ஆஸ் எ ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட் வந்து பென்டனால் வரைக்கும் எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் நீங்கள் தரவாக ட்ரா பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நம்ம அந்த லெசனுக்குள்ளே மற்ற ரியாக்ஷன்ஸை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்